विद्यार्थी मित्रों सहयाद्री टिटोरियस में तुम स्वागत है रोटेशनल डायनेमिक्स आता ट्वेंटी ट्वेंटी वन जी बैच है अपनी ती मोस्टली सी ई टी सा सद्या प्रिपरेशन करते कारण बोर्ड्स अजू फिक्स नहीं है ओके पेंटी ट्वेंटी टू या बैचला बोर्ड की तैयारी कराएगी है प्लस सी ई टी पाएँ मज आजपास करू कि रोटेशनल डायनेमिक्स का टॉपिक सुरुआत करू तीन चार दिवस लगू दे का हरकत नहीं पगदी परफेक्ट तैयारी तुम्हें वहाँ पाजे बगा मैं तुम्हारा संगत सुरुआती कि रोटेशनल डायनेमिक्स मे सर्क्युलर मोशन का पार्ट है नहीं रोटेशनल मोशन आता सर्क्युलर मोशन मनल ना तेज एप्लिकेशन है व्हीकल अलॉन्ग हॉरिजॉन्टल कर्ड रोड वेल ऑफ डेथ तेन का संगा बुक आखीन एंगल ऑफ बैंकिंग स्पीयर ऑफ डेथ आता सद्या तरी तो कैंसल्ड पार्ट है मैं अस वाटत है कि नवीन बैचला ट्वेंटी फाइव पर्सेंट पोर्शन तसा डिलीट रा कारण पुनः तीस परिस्थिति है गे वर्षी सारी ट्वेंटी फाइव पर्सेंट डिलिटेड पार्ट अपन कन्सिडर करू पेन सामू का रोटेशनल मोशन मंडल ना कायनेटिक एनर्जी का एक्सप्रेसन है टॉर्क एंग्युलर मोमेंटम पैरल एक्सेस थेरम आता तुम्हारा गे वर्षी का अनुभव सामू का प्रिलिम से मेरा महाराष्ट्र प्र प्रत्येक जिह्त पेपर मेरा मिला होते मुला पठल होते प्रिलिम जाए कि मुल मेरा पेपर पाठवा नाइंटी नाइन पॉइंट नाइंटी नाइन पर्सेंट पेपर मे पैरल एक्सेस थेरम विचार होता मेजे नवीन मुला है कि हा महत्वा है पर पैरल एक्सेस थेरम एंड लॉ ऑफ कॉन्जर्वेशन ऑफ एंग्युलर मोमेंटम खूब फॉर्म्युले हैं लक्षा गया खूब फॉर्म्युले हैं एक्सप्रेशन है कमी वे कराएं लिहुन पर काड़ा है आता होता का है बगा आज का लेक्चरला का करू आप आज का लेक्चरला अपन सर्क्युलर मोशन का पार्ट सुरुआत करू ठीक है सर्क्युलर मोशन तुम्हारा महत्ति है डेफिनेशन मोशन ऑफ आर्टिकल अलॉन्ग द सर्कम फॉरन्स ऑफ द सर्कल मे सर्क्युलर मोशन और दावी पन हो कि सर्क्युलर मोशन सा सेंट्री पीटल फोर्स पाजे मैं सुरुआत तिथुन करू ओके मैं सेंट्री पीटल फोर्स का फॉर्म्यूला है एम वी स्क्वेर अपॉन आर सेंट्री पीटल फोर्स का फॉर्म्यूला का एम वी स्क्वेर अपॉन आर पं वी इक्वल्स टू आर ओमेगा जर मैं इत पुट के लिए मैं आर स्क्वेर ओमेगा स्क्वेर एक आर जर कैंसल माला एम आर ओमेगा स्क्वेर हा पे फॉर्म्यूला मिला सेंट्री पीटल फोर्स ओके सेंट्री पीटल फोर्स का फॉर्म्यूला तुम्हारा ऑलमोस्ट प्रत्येक एक्सप्रेस मे लगना है व्हीकल अलॉन्ग कर्ड रोड आू दे स्पीयर ऑफ डेथ आू दे वेल ऑफ डेथ आू दे एंगल ऑफ बैंकिंग आू दे इवन ग्रैविटेशन सारे टॉपिक मे पुम्मी वपरल है ओके साइक्लॉट्रॉन एक पॉइंट है तैत लगन है ऐटम मॉलिक्यूल्स न्यूक्लिमे पे हा फॉर्म्यूला सारखा लगना है पहला फॉर्म्यूला इम्पॉर्टंट पार्ट करा बोर्ड से जर पीवाईक्यूज बगित है अपन तो मस दिल है विलॉसिटी दिल है रेडियस दिल है सेंट्रीपिटल फोर्स विचार है एकदम सोप तो पॉइंट मी क्लिअर करते समझा विलॉसिटी दिल सेवेन्टी टू किलोमीटर पर आर मास देने किलोग्राम मे दिल रेडियस मीटर मे दिल पे विलॉसिटी किलोमीटर पर आर दिल मैं तुम्हारा कन्वर्जन जमल पाजे कि किलोमीटर च मीटर करना सा थाउजंड मल्टीप्लाय कराएं आर च सेकंड करना सा थ्री सिक्स जीरो जीरो पुम्मी डायरेक्टली फाइव बाय एटीन न मल्टीप्लाय के तरी चालू शकत बगा ना दोन जीरो कैंसल करा टू न डिवाइड करा ये नहीं बरबर आंसर ओके मैं संगाइच है क्या खूब हलू घ या मुला थोड़ा सा कंटावान वाटे लक्षा घया पे अगर बेसिक हलू व्यवस्थित घायच है सग परफेक्ट हाँ एम आर ओमेगा स्क्वेर आता तुम्हारा हे जी वैल्यू कैलक्युलेशन जाऊ दे आता मैं तुम्हारा संगत कि लीनियर मोमेंटम का फॉर्म्यूला मस इन टू वेलॉसिटी मस इन टू वेलॉसिटी मे मी सेंट्री पीटल फोर्स का फॉर्म्यूला काड़नेस हा जो फॉर्म्यूला है ना एम व्ही स्क्वेर अपॉन आर चला एम न मल्टीप्लाय एम न जर डिवाइड के बगा म एम स्क्वेर वी स्क्वेर मैं जा पी स्क्वेर अपॉन एम आर क्यू आर एम सी ई टी मदली पी वाय क्यू है सेंट्रीपिटल फोर्स इज गिवन बाय प्रश्न विचार है फॉर्म्यूला तुम्हार समोर है क्या संगा पी स्क्वेर अपॉन एम आर ओके आता तुम्हारा संगत कि एंग्युलर मोमेंटम का फॉर्म्यूला एम व्ही आर एम व्ही आर मैं मैं करते बहुत तो जो फॉर्म्यूला है ना एम व्ही स्क्वेर अपॉन आर ल एम न मल्टीप्लाय करो एम न डिवाइड करो एम स्क्वेर वी स्क्वेर आता मेरा आर स्क्वेर पाजे अल तो आर स्क्वेर न मल्टीप्लाय करो आर स्क्वेर न डिवाइड आता शांतपने बगा रे बड़ा नो एम स्क्वेर वी स्क्वेर आर स्क्वेर मैं एम स्क्वेर वी स्क्वेर आर स्क्वेर मे न्यूमरेटर मे मेरा एल स्क्वेर मिलाल एम आर क्यू चेक करा हा सुधा प्रश्न सी टी आए सेंट्रीपिटल फोर्स इज गिवन बाय करेक्ट ऑप्शन हाँ है सेंट्रीपिटल फोर्स इज गिवन बाय पी स्क्वेर अपॉन एम आर बरबर है आता एक काम करू अजु मी फॉर्म्यूला तैयार करना है बी सेंट्रीपिटल फोर्स का फॉर्म्यूला वन बाय आर 
आणि एम व्ही स्क्वेअर वन बाय आर आणि एम व्ही तोच फॉर्म्युला आहे रे ठीक आहे म्हणजे मी काय केलं की एम व्ही स्क्वेअर अपॉन आर आता मी याला काय करतोय बघा समजून घेण्याचा प्रयत्न करा मी इथं लिहितो बरं का जरा एफ इक्वल्स टू वन बाय आर वन बाय आर मी याला टू न डिवाइड करतो आणि टू न मल्टीप्लाय करतो टू न डिवाइड करतो आणि टू न मल्टीप्लाय करतो मला सांगा हाफ एम व्ही स्क्वेअर म्हणजे काय मिळालं कायनेटिक एनर्जी मग सेंट्रीपिटल फोर्स काढण्यासाठी ट्वाईस कायनेटिक एनर्जी अपॉन आर चला हा पण फॉर्म्युला बरोबरच आहे तुमच्या लक्षात आलं का किती तरी फॉर्म्युले आपण स्टार्ट केल्या आता जस्ट सर्क्युलर मोशनसाठी जो फोर्स लागतोय सेंट्रीपिटल फोर्स त्याचे फॉर्म्युले नोट डाऊन करून ठेवा फॉर्म्युला नंबर एक फॉर्म्युला नंबर दोन त्याच्यानंतर फॉर्म्युला नंबर तीन आणि हा फॉर्म्युला नंबर चार इम्पॉर्टंट आहेत हे मात्र महत्वाचे आहेत हा पण येऊ शकतो ओके आता सगळ्यात महत्वाचं तुम्हाला मी सांगतो व्हिडिओ पॉज करा हे लिहून घ्या स्क्रीनशॉट काढले तर एवढे स्क्रीनशॉट येणार आहेत नंबर का लक्षात घ्या की कुठलं कुठलं स्वतःची एक नोटबुक पाहिजे मी बघतो बरीचशी मुलं पी डी एफ घेतात पुस्तकाचे चारशे पाचशे पेजेसच्या पुस्तकाचे पी डी एफ घेतात ओके हा आता बुक्सच अवेलेबल नाही आहेत अभ्यास करायचंच आहे त्यावेळेस एक वेळ कसं तरी ॲडजस्ट करूया पण नाही होत पुस्तकातून जसा अभ्यास होतो तसा पी डी एफमध्ये नाही होत स्वतःच्या नोट्स असतील तर ते प्रॉपर रिव्हिजनला ग बरं पडणार आहे आता ट्वेंटी ट्वेंटीच्या मुलांना मला काय सांगायचं आहे तुमची कुठलीही टेस्ट असू दे युनिट टेस्ट सेमिस्टर काही असू दे हे फॉर्म्युले तुम्हाला रिवाईज करायचे ओके आता बघा ओमेगा म्हणजे अँग्युलर व्हिलॉसिटी जी आहे ना त्याचे फॉर्म्युले खूप इम्पॉर्टंट आहेत टू पाय अपॉन टी हा इम्पॉर्टंट आहे टू पाय अपॉन टी ओके पण ओमेगाचा फॉर्म्युला टू पाय आता वन अपॉन टी म्हणजे फ्रिक्वेन्सी म्हणजे यन टू पाय यन जर तुम्हाला अँगल दिला असेल तर तुम्ही डी थीटा बाय डी टी करू शकता आता मी तुम्हाला सांगतो याच्यावरती पी वाय क्यूज आहेत आणि याच्यावरती सुद्धा पी वाय क्यूज आहेत हे पी वाय क्यू म्हणजे तुम्हाला सांगतो नवीन मुलांना प्रिव्हियस इयर क्वेश्चन 2020 च्या गेल्या वर्षीच्या सीईटी मध्ये हंड्रेड पर्सेंट क्वेश्चन रिपीटेड होत हंड्रेड पर्सेंट अरे व्हॅल्यू पण कधी कधी हाय त्याच होत्या ओके आता इथे प्रश्न आले कसे तुम्हाला मी सांगतो जस्ट हिंट देणार आहे बरं का फॉर्म्युल लिस्ट मी तीन वाढवा तुम्ही तुमचा होमवर्क करा की तुम्हाला पिरियॉडिक टाइम माहिती पाहिजे मग पिरियॉडिक टाइम जर तुम्ही सेकंड काटा म्हणलं घड्याळाचा सेकंड हँड तर तो एका मिनिटात एक रिव्हॉल्युशन कम्प्लीट करतो म्हणजे मी असं लिहू का बघा एक काम करूया इथं मी टी लिहितो आणि इथं लिहितो सेकंड हँड सिक्स्टी सेकंड मिनिट काटायला एक तास लागतो रिव्हॉल्युशन कम्प्लीट करण्यासाठी म्हणजे सिक्स्टीन टू सिक्स्टी सेकंड देणार आहे तास काटायला बारा तास लागतात म्हणजे ट्वेल्व इंटू थ्री सिक्स आणि जे अर्थ आहे ना पृथ्वी स्वतः बोलती रोटवण्यास चोवीस तास लागतात बरं आता सीईटीत कसा प्रश्न येईल कुठल्या तरी दोघांचा रेशो विचारतील पिरियॉडिक टाइमचा रेशो विचारतील अँग्युलर व्हिलॉसिटीचा रेशो विचारतील अँग्युलर व्हिलॉसिटीचं युनिट काय रेडियन पर सेकंड रेडियन पर सेकंड बर थीटाची व्हॅल्यू इन टर्म्स ऑफ टाइम देतील थ्री टी स्क्वेअर प्लस टू टी प्लस समथिंग डेरिव्हेटिव्ह काढा विथ रिस्पेक्ट टू टाइम ओमेगा मिळणार आहे ओके मग ओमेगा लक्षात आलं मग सेंट्रीपिटल फोर्स आणि ओमेगा इथंपर्यंत तुमच्या लक्षात आलेलं आहे बर हे सगळं एम सी क्यू न्यूमेरिकलसाठी ठीक आहे आता पहिला थेरी क्वेश्चन तुम्हाला सांगतो तुम्हाला ना ते सेंट्रीपिटल फोर्स आणि सेंट्री फ्युगल फोर्स यांचा डिस्टिंग्विश तुम्हालाच करायचा आहे पण मेन आता सांगतो काय ते लक्ष द्या हा रोड आहे बरं का आणि हिथं ही वेहिकल आहे बरं का आणि हा सर्क्युलर ट्रॅक आहे म्हणजे समजून घ्या असा हा सर्क्युलर ट्रॅक आहे ओके त्याचं सेंटर कुठंतरी या साईडला असणार आहे बरोबर आहे तर सर्क्युलर ट्रॅकमध्ये ती गाडी जाते ठीक आहे बघा मी काय सांगतो ते हा जो क्वेश्चन आहे याचं डेरिव्हेशनसाठी आय बटनवर क्लिक करा तुम्हाला ह्याचं एक्सप्रेशन मिळेल ओके आणि तो तुम्ही व्हिडिओ बघाच जस्ट पण या व्हिडिओत मी तुम्हाला हिंट देणार आहे की तो हा व्हेईकल अलॉंग हॉरिझॉन्टल कर्ड रोड आहे कुठलेही असू दे नेहमी डाऊनवर्ड जे ऍक्ट होतं ते वेट असतं लक्षात ठेवायचं सरफेसला परपेंडिक्युलर असते नॉर्मल रिॲक्शन लक्षात ठेवायचं आणि या डायरेक्शन टुवर्ड सेंटर असणार आहे फ्रिक्शनल फोर्स मी तुम्हाला सांगू का केवळ ही एकच डायग्राम आहे ना एक्सप्रेशन कम्प्लीट होतं पण मला सांगायचं आहे फिगर ड्रॉ केली पण आपल्याला लिहिलं पाहिजे ना उत्तर मग बोर्डला ना प्रेझेंटेशन बरोबर महत्वाचं ना फिगर काढली आता कन्सिडर मी तुम्हाला सांगू का दोन तीन शब्द आहेत कन्सिडर लेट वी नो दॅट अकॉर्डिंग टू या चार शब्दांचा वापर करा आणि उत्तर तयार करा कसं करणार सांगा कन्सिडर अ व्हेकल ओके ट्रॅव्हलिंग अलॉंग हॉरिझॉन्टल कर्ड रोड ॲशोन इन द फिगर सोपं नावाक्य 
ॲश शोन इन द फिगर हे पाहिजे बऱ्यापैकी ओके हे झालं पहिलं वाक्य कन्सिडर अ व्हेकल ट्रॅव्हलिंग अलॉंग हॉरिझॉन्टल कर्ड रोड ॲश शोन इन द फिगर बर त्याच्यानंतर बघा लिहायचं काय व्हेरियस फोर्सेस ऍक्टिंग ऑन व्हेकल आर इट्स वेट व्हर्टिकली डाऊनवर्ड नॉर्मल रि्क्शन परपेंडिक्युलर अँड फिक्शनल फोर्स ठीक आहे नॉर्मल रिॲक्शन कुणाला बॅलन्स करतंय वेट मग मला फॉर्म्युला मिळाला एन इक्वल्स टू एम जी बर फिक्शनल फोर्सची डायरेक्शन बघा ना टुवर्ड सेंटर आहे मग तोच तर सेंट्रीपिटल फोर्स आहे म्हणजे मी असं लिहू का इथं की एफ एस इक्वल्स टू एम व्ही स्क्वेअर अपॉन आर ओके त्याच्यानंतर एन इक्वल्स टू एम जी घ्या रेशो मग एफ एसला एन न डिवाइड करा वी स्क्वेअर अपॉन आर जी एम ला एम काय होणार आहे कॅन्सल ठीक आहे एफ एस चा फॉर्म्युला म्यू एस इन टू यन असतो ही नॉर्मल रिॲक्शन वी स्क्वेअर अपॉन आर जी एन ला एन काय होईल सांगा कॅन्सल होईल लक्षात घ्या एन ला एन काय होणार आहे सांगा कॅन्सल आणि मग स्क्वेअर प्रोडक्ट घ्या क्रॉस मेट्रिशन करा मग व्ही स्क्वेअर इक्वल्स टू म्यू आणि व्ही इक्वल्स टू अंडर रूट म्यू आर जी दिस इज रिक्वायर्ड एक्सप्रेशन फॉर स्पीड ऑफ द व्हेकल अलॉंग हॉरिझॉन्टल कर्व्ह रोड बाळा मी तुम्हाला सांगू का नेक्स्ट व्हिडिओ मी परत आय बटनवर पण क्लिक करा तुम्हाला म्हणतोय ओके आणि त्याच्यानंतर त्याच्यानंतर मी तुम्हाला ही सिरीज कंटिन्यू ठेवणार आहे आपण म्हणजे आजच्या पहिल्या व्हिडिओमध्ये मी तुम्हाला एक एक्सप्रेशन दिलं आहे ऑलरेडी याचे व्हिडिओ जे तयार आहे त्याची लिंक देणार आहे आणि जास्तीत जास्त मी पी वाय क्यूज एम सी क्यू न्यूमेरिकल्स याच्यावर फोकस ठेवेन ओके आता बघा मी काय सांगतो ते इथं लिहितो मी पी वाय क्यू कोइफिशन ऑफ फ्रिक्शन दिलेला आहे रेडियस दिलेला आहे जी ची व्हॅल्यू पण दिलेली आहे आणि विलॉसिटी विचारली काय अवघड आहे व्हॅल्यू फक्त पुट करायच्या आहेत दुसरी पी वाय क्यू सांगतो तोंडी सरफेस वेट झालाय काही कारण ऑइल सांडले किंवा काहीमुळं मग म्यूच व्हॅल्यू डिक्रीज होते साधं लॉजिक आहे म्यूच व्हॅल्यू डिक्रीज झाली तर व्हीच व्हॅल्यू सुद्धा डिक्रीज होणार आहे पण तर स्क्वेअर रूट आहे मग व्हीच म्यूच व्हॅल्यू जर हाफ झाली तर विलॉसिटी वन अपॉन रूट टू टाइम्स डिक्रीज होणार हे लक्षात घ्या ओके मग आजच्या लेक्चर मी तुम्हाला सांगतोय काय हे एक एक्सप्रेशन आहे सुरुवात करा पुढचे दोन तीन एक्सप्रेशनच्या व्हिडिओच्या लिंक मी देतोय तुम्हाला ते बघा रोटेशनल डायनॅमिक्स म्हणजे मी या बॅचला आता कायमच प्रोव्हाइड करतोय ट्वेंटी ट्वेंटी वन लक्षात ठेवा चार पाच पी वाय क्यूज मी घेतले तिथं ओके आणि प्रत्येक छोट्या व्हिडिओमध्ये पी वाय क्यूज ह्या दिल्या जातील फक्त रेग्युलर अभ्यास करणं गरजेचं आहे बेस्ट ऑफ लक धन्यवाद